വേഗത്തിൽ വരുന്നവനായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം പ്രിയ ദൈവമക്കളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ്സുള്ള സുശേഷത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നാം കേട്ടു വരികയായിരുന്നു ഇന്ന് അപ്പോസില പ്രവൃത്തികൾ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മേലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വിളിയും കർത്താവിൻ്റെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പും നാം ഇന്ന് കാണാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോസില പ്രവൃത്തികൾ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാലാം വചനത്തിനകത്ത് എരുശലേമിൽ പൗലോസ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷിയായി നിൽക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തിയ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തെ വിവരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം പൊസില പ്രവൃത്തികൾ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിനകത്തും ഇതേ സംഭവം തന്നെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് സഭയെ മുടിക്കുവാനായി അധികാര പത്രവുമായി വന്ന അതേ ശൗലിനെ അവൻ കുതിരപ്പുറത്ത് വരികയായിരുന്നു എന്നാൽ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് സൂര്യനെ വെല്ലുന്ന ഒരു വെളിച്ചം അവൻ്റെ മേൽ വെളിപ്പെട്ടിട്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അവനെ രക്ഷയിലേക്ക് നടത്തുന്ന ഒരു വലിയ സംഭവം നമുക്ക് അറിയുവാനായി കഴിയും എന്നാൽ ആ സമയത്തിനു ശേഷം പൗലോസ് അന്തനായി തീരുകയും മൂന്ന് ദിവസം കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം ശൗൽ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി തോൽക്കൊല്ലനായ ഷിമിയോന്റെ ഭവനത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് അനന്യാസിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് അനന്യാസിനോട് പറയുകയാണ് നീ ചെന്ന് ശൗലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അവന് കാഴ്ച തിരികെ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് എന്താ അനന്യാസ് വന്ന് അമേൻ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ആലോചന അറിയിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നാം ഇന്ന് ചേർന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്രിയ ദൈവങ്ങളെ നോക്കണം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിനകത്ത് അമ്മേ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് അമ്മേൻ അനന്യാസ് വന്ന് ഷൗലിനോട് പറയുകയാണ് ഷൗലെ കാഴ്ച പ്രാപിക്കുക ആ നാഴികയിൽ തന്നെ ഞാൻ കാഴ്ച പ്രാപിച്ചു അവനെ കണ്ടു അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം നിന്നെ തൻ്റെ ഇഷ്ടം അറിയുവാനും നീതിമാനായവനെ കാണുവാനും അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വചനം കേൾപ്പാനും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു നീ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തതിന് സകല മനുഷ്യർക്കും നീ അവൻ്റെ സാക്ഷിയായി തീരും അപ്പൊ നോക്കണം പ്രിയ ദൈവങ്ങളെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ആഗ്രഹം തൻ്റെ ഇഷ്ടം പൗലോസിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ അമ്മ ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പോസലന്മാരിൽ ഒട്ടും കുറവില്ലാത്തതായ തേജസ്സുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് പൗലോസ് ചെയ്തെടുത്തത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഓർക്കും ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം പൗലോസ് നേരെ അമ്മയെ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്ന് പക്ഷേ ഇവിടെ അമ്മ ദൈവം അമ്മ ഈ പൗലോസിനെ വിളിച്ച വിളി വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം അതിലെ ഓരോ വേർഡും വളരെ മുഖ്യത്വമുള്ളതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ പൗലോസിനെ വിളിച്ചതുപോലെ തന്നെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും അവൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ച് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ദൈവരാജ്യത്തിനകത്ത് കർത്താവാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും കുറിച്ചും സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചേർന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഹലലു എന്ന് നോക്കണം വചനം പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം നിന്നെ തൻ്റെ ഇഷ്ടം അറിയുവാനും നീതിമാനായവനെ കാണുവാനും അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വചനം കേൾപ്പാനും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഇവിടെ എടുത്തു പറയുകയാണ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം ആരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് യെസ് അബ്രഹാം ഇസഹാക്ക് യാക്കോബ് യോസേഫ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഗോത്ര പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം ആലലൂയ ആ ദൈവം അബ്രഹാമിനെയും ഇസഹാക്കിനെയും യാക്കോബിനെയും ഒക്കെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവരോട് പല വാഗത്തങ്ങളും പറഞ്ഞു എന്നാൽ അമ്മേൻ അതുവരെയും വെളിപ്പെടുത്താത്ത ചിലത് അമ്മേൻ പൗലോസിലൂടെ അമ്മേൻ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് സ്വർഗത്തിന് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പ്രിയ ദൈവക്കളെ നോക്കണം അമ്മേൻ വചനം പറയുകയാണ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം നിന്നെ തൻ്റെ ഇഷ്ടം അറിയുവാനും എന്താ ഹാലലൂയ അപ്പൊ നോക്കണം പ്രിയ ദൈവക്കളെ അതുവരെയും അമ്മേൻ പിതാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് അമ്മേൻ ഈ പൗലോസ് അറിയണം ഈ പൗലോസ് ഈ ഇഷ്ടത്തെ അമ്മേ ലോകമെങ്ങും അറിയിക്കണം ഹാലലൂയ നോക്കണം പ്രിയ ദൈവക്കളെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ ഇഷ്ടം അറിയുവാനാണ് അമ്മേ നാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ എത്രയോ ഇഷ്ടങ്ങൾ കർത്താവിനെ അറിയിക്കുന്നവരാണ് കർത്താവെ എനിക്ക് ഇന്ന ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇന്ന ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് അമ്മേൻ കർത്താവെ അങ്ങ് ഇത് ഇങ്ങന
പ്രിയ ദൈവമക്കളെ നാം ചോദിക്കുന്നോ ഇല്ലയോ സ്വർഗത്തിന് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ചില ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട് സ്വർഗത്തിന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ചില ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ആർക്കാണ് ഇത് റിവീൽ ചെയ്യപ്പെടുക ആരോടാണ് ഈ ഇഷ്ടത്തെയും ആഗ്രഹത്തെയും നേം ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുക ആരാണോ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് അപ്പൊ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം എന്നെ അറിയിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്നത് അവർക്കാണ് ഇതൊന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അമ്മേൻ അനേകം അമ്മേൻ ഗോത്ര പിതാക്കന്മാർക്കും പഴയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാർക്കും എന്തിന് അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് പോലും മറഞ്ഞിരുന്ന അമ്മേൻ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ സത്യങ്ങളും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും പൗലോസിന് അമ്മേൻ തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്താണ് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അതിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം ഇതാണ് അനന്യാസ് വഴിയായി അമ്മേൻ ദൈവം അമേൻ പൗലോസിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് നിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഇഷ്ടം അറിയുവാനാണ് എന്ന് ഈ തിരിച്ചറിവ് പൗലോസിന് ലഭിച്ച അന്ന് മുതൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പൗലോസ് അമേൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പിതാവെ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം എന്നെ അറിയിക്കണമേ എന്ന് അമേൻ ഈ ആഗ്രഹം അമ്മേൻ ഹാലലൂയ അമ്മേൻ പൗലോസ് അറിഞ്ഞ് ദൈവഹിതപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നാൾതോറും നാൾതോറും സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം പൗലോസിനോട് തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഇഷ്ടം അമ്മേൻ അറിയിക്കുകയാണ് ഹാലലൂയ അമേൻ ഷീസസ് അമേൻ നമുക്ക് അമ്മേൻ തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് കഴിയും ലേഖനങ്ങളിലെല്ലാം ഉടനീളം ജാതികളുടെ ഇടയിൽ അമ്മേൻ ഈ സുവിശേഷം എത്തണം ജാതികളുടെ ഇടയിൽ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത വെളിപ്പെടണം എന്നുള്ള അമ്മേൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ആഗ്രഹം പൗലോസിലൂടെയാണ് അമ്മേൻ വെളിപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രിയതേ മക്കളെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും അമ്മേൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ കർത്താവിന് ചില ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളിലൂടെ വെളിപ്പെടേണ്ട ചില ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളിലൂടെ ഈ ഭൂമിയിൽ റിവീൽ ചെയ്യപ്പെടേണ്ട നിങ്ങളിലൂടെ ദൈവസഭയിലും അമ്മേ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ദേശങ്ങളിലും രാജ്യങ്ങളിലും കുടുംബങ്ങളിലും എല്ലാം വെളിപ്പെടേണ്ട സ്വർഗത്തിൻ്റെ ചില ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ ഇന്ന് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഒന്ന് അമ്മേ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയും പിതാവെ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം എന്നെ അറിയിക്കണമേ എന്ന് അമ്മേൻ അങ്ങനെ അമ്മേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തീർച്ചയായും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഓരോ ചുവടും വയ്ക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഹാലലൂയ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയ ദൈവക്കളെ വെറുതെ ഇഷ്ടമറിയുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അടുത്ത ഭാഗം നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നീതിമാനായവനെ കാണുവാനും എന്ന് ഹാലലൂയ ഇതെത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു അനുഭവമാണ് അമ്മേൻ ഹാലലൂയ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ദൈവത്തെ കാണണമെന്ന് അമ്മേൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരുണ്ടോ അമേൻ ഒരു പക്ഷെ നാം ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായിരിക്കാം എന്നാൽ നിങ്ങളൊന്ന് തിരിച്ചറിയണം അമേൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നാം അവനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അമേൻ ഇവിടെ അമേൻ കർത്താവായ ദൈവം തന്നെ അനന്യാസ് വഴി പൗലോസിനോട് ചൗലിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് അമേൻ നീതിമാനായവനെ കാണുവാനും എന്ന് ഹാലലൂയ പ്രിയ ദൈവക്കളെ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇല്ലയോ അമേൻ നമ്മുടെ ദൈവം നാം അവനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അമ്മേൻ ഹൃദയം തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കഴിയുമോ കർത്താവെ എനിക്ക് അങ്ങയെ കാണണം നീതിമാനായി അങ്ങയെ കാണുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം അങ്ങൊന്ന് കാണണം എനിക്ക് അങ്ങേ മുഖാമുഖമായിട്ടൊന്ന് കാണണം എന്ന് ഹാലലൂയ പ്രിയതേ മകളെ ലോകത്തിൻ്റെ എത്രയോ മനോഹരമായ കാഴ്ച നാം ഓരോ നാളും കാണുന്നവരാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച അത്ഭുതകരമായ സൃഷ്ടിയെ കണ്ട് പലപ്പോഴും അമ്മ നാം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താറില്ലേ അമ്മേൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മെ ആകർഷിക്കുന്ന എത്രയെത്ര മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് നാം കാണുന്നത് സൃഷ്ടിയെ കണ്ടു പലപ്പോഴും നാം ആശ്ചര്യപ്പെടുമ്പോൾ അമ്മേൻ സൃഷ്ടാവായ ദൈവം നാം ആ ദൈവത്തെ തന്നെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹാലലൂയ ഇന്ന് എത്ര പേർക്ക് അമ്മൻ ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കഴിയും കർത്താവെ അങ്ങേ ഞാൻ കാണുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അമ്മേ ഞാൻ അങ്ങയെ കാണണം നീതിമാനായ അങ്ങയെ കാണണമെന്ന് അങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനും അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞാൻ അങ്ങയെ കാണണമെന്ന് പ്രിയതേ മകളെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹവും അമ്മേ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിലെ പിതാവിൻ്റെ ആഗ്രഹവും ഒന്നായി തീരുമ്പോൾ നിശ്ചയമായും വേഗത്തിൽ അവിടെ ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി സംഭവിക്കും ഹാലലൂയ അമ്മേ നിങ്ങൾ ജനത്തിലൂടെ തിരിച്ചറിയണം നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ കാണണമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഹാലലൂയ പ്രിയതേ മകളെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും 
അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും ഈ ഇരുളിൻ്റെ അമ്മൻ അധിപതി ആയവനിൽ നിന്നും നമ്മളെ വിടുവിച്ചത് നാം ഇനി ലോകത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് സന്തോഷിപ്പാനായിട്ടല്ല ലൗകികമായി എന്തെങ്കിലും അമ്മൻ കാഴ്ചകളിൽ രസിപ്പാനല്ല മറിച്ച് സ്വർഗീയമായതിനെ കാണുവാൻ നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ അമ്മൻ ഒന്ന് കാണുവാൻ അമ്മൻ നമ്മളെപ്പോഴും പാടുകയും നമ്മളെപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറില്ലേ അമ്മ മേഘങ്ങളിൽ ലേശു വരുമ്പോൾ അമ്മ നാം അവനെ കാണുമെന്നും നാം അവനെ കാണണമെന്നും അമ്മൻ എടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ തേജസ്സോടെ നാം അവനെ കാണും എന്നൊക്കെ എന്നാൽ അമ്മ തേജസ്സിൽ നാം എടുക്കപ്പെട്ട വാനം മേഘങ്ങളിൽ വെച്ച് യേശുവിനെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നാം ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് അമ്മ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ അപ്പോസലന്മാർ അങ്ങനെ കണ്ടു അമ്മേൻ ഹാലലൂയ അമ്മൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായ യേശുവിനെ കണ്ടവർ അമ്മേൻ ഹാലലൂയ അമ്മേൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷിയായി നിന്നവരെല്ലാം യേശുവിനെ മുഖാമുഖം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അമ്മേൻ ആ ഒറ്റ കാഴ്ച തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിശ്ചയമായും മാറ്റിമറിക്കും ഹാലലൂയ തേജോമയനായ ദൈവത്തെ കാണുന്നവർ ഒരിക്കലും പഴയതുപോലെ ഇരിക്കത്തില്ല അവരുടെ ജീവിതം നിശ്ചയമായും അമ്മേൻ മറ്റൊരു നിലവാരത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നു മുതൽ അമ്മ നിങ്ങൾ എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവെ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം അറിയുവാനും നീതിമാനായ അങ്ങയെ കാണുവാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ഹാലലൂയ പ്രിയതിമക്കളെ അത് മാത്രമല്ല അനന്യാസിലൂടെ അമ്മേൻ ഹാലലൂയ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പൗലോസിനോട് പറയുകയാണ് അമ്മേൻ ഹാലലൂയ ആ നീതിമാനായവനെ കാണുവാനും അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വചനം കേൾക്കാനും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഹാലലൂയ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ അമ്മേൻ അടുത്ത ഒരു സ്വർഗത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ നാം നീതിമാനായ കർത്താവിനെ കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ അവൻ്റെ വായിൽ നിന്നും വചനം കേൾപ്പാനും എന്ന് ഹാലലൂയ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ നമ്മളെല്ലാവരും നാൾതോറും വചനം കേൾക്കുന്നവരാണ് അമ്മേൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒത്തിരി മീഡിയാസുണ്ട് അമ്മേൻ ഏത് മീഡിയ തുറന്നാലും നമ്മളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള നാം അന്വേഷിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിലുള്ള അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അനേകം ദൈവശബ്ദങ്ങൾ വചനം നമുക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിലെ പിതാവ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം ഇതാണ് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് അവൻ്റെ വായിൽ നിന്നും വചനം കേൾക്കണം ഹാലലൂയ ഇത് എത്ര പേർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവിൽ നിന്നും വചനം കേൾക്കണമെന്ന ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അമേൻ ഹാലലൂയ ഒരു പക്ഷേ നാം നാം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്ന വചനത്തിനകത്ത് തൃപ്തിയുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നവരായിരിക്കാം അമ്മേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും പല മെസ്സേജസും കേട്ട് നാം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് അതിൽ സന്തോഷിച്ച് അതിനകത്ത് കേൾക്കുന്ന വെളിപ്പാടുകൾക്കുള്ളിൽ അമ്മേ നാം ഒരു പക്ഷേ മുന്നോട്ട് അമ്മേൻ പോകുന്നവരായിരിക്കാം എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടും വ്യക്തിപരമായിട്ട് വചനത്തിലൂടെ സംസാരിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിലെ പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കും ഹാലലൂയ എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മേൻ നിങ്ങൾ മക്കളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിതാവിൻ്റെ ഇമ്പസ്വരം കേൾക്കണം ഹാലലൂയ അമ്മേൻ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ശബ്ദം ഇന്ന വിഷയത്തിനകത്ത് കർത്താവ് എന്നോടൊന്ന് സംസാരിക്കണമേ കർത്താവെ ഇന്ന വിഷയത്തിനകത്ത് ഒരു ദൈവശബ്ദം എന്നെ അറിയിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കാം ഒരു ദൈവശബ്ദം അമ്മൻ കേൾക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കണം എടുത്തു പറയുകയാണ് അവൻ്റെ വായിൽ നിന്നും വചനം കേൾക്കുവാനും എന്ന് ഹാലലൂയ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ പ്രിയ ദൈവക്കളെ അനുഗ്രഹീതമായ പൗലോസിൻ്റെ ഓരോ ലേഖനങ്ങളും അമ്മേൻ നമുക്കറിയാം പൗലോസ് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചതും നിങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചു തരുന്നതും ഹാല ലൂയ നോക്കണം അമ്മേൻ മറ്റപ്പൊസലന്മാർ പ്രസംഗിച്ചതിൻ്റെ അമ്മേൻ ആ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടല്ല അമ്മേൻ പഴയ നിയമത്തിലുള്ള അമ്മേൻ ലേഖനങ്ങൾ അതുപോലെ പകർത്തിയല്ല അമ്മേൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അമ്മേൻ ദൈവം എന്താണോ തൻ്റെ ജനത്തിന് കൊടുക്കുവാൻ തരുന്ന വചനം അത് നേരിട്ട് കർത്താവിൽ നിന്നും പ്രാപിച്ച കർത്താവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കേട്ടാണ് അമ്മേ നമുക്കത് പൗലോസ് നൽകുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ കർത്താവെ എനിക്ക് അങ്ങിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വചനം കേൾക്കണം അമ്മേ അങ്ങ് എന്നോട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് സംസാരിക്കണം അങ്ങയുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഓരോ വചനങ്ങളിലൂടെയും അങ്ങനെ ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങളോട് നിശ്ചയമായും തൻ്റെ വായിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദങ്ങളാൽ അമ്മേ നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തും ഹാലലൂയ നോക്കണം പ്രിയ ദൈവക്കളെ അടുത്
ഹലലൂയ പ്രിയ ദൈവങ്ങളെ അമേൻ നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ നിന്ന് ചിലത് കേൾക്കുവാൻ മനസ്സുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ നിന്ന് ചിലത് അമ്മേൻ അമ്മേൻ കാണുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിശ്ചയമായും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ സാക്ഷികളായിട്ട് മാറും ഹലലൂയ തുടർന്നുള്ളൊരു സംഭവം നിങ്ങൾ നോക്കണം അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ എരുശലേമിൽ മടങ്ങി ചെന്ന് ദേവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും നേരം ഒരു വിവശതയിലായി അവനെ കണ്ടു നീ ബന്ധപ്പെട്ട് വേഗം എരുശലേം വിട്ട് പോക നീ എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സാക്ഷ്യം അവർ കൈക്കൊള്ളുകയില്ല എന്ന് എന്നോട് കൽപ്പിച്ചു അതിന് ഞാൻ കർത്താവെ നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ഞാൻ തടവിലാക്കുകയും പള്ളിതോറും അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നും നിന്റെ സാക്ഷിയായ സ്റ്റെഫാനോസിൻ്റെ രക്തം ചുരിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും സമ്മതിച്ച് അരികെ നിന്ന് അവനെ കൊല്ലുന്നവരുടെ വസ്ത്രം കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നും അവർ അറിയുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ എന്നോട് നീ പോക ഞാൻ നിന്നെ ദൂരത്ത് ജാതികളുടെ അടുക്കലേക്ക് അയക്കും എന്ന് കൽപ്പിച്ചു പ്രിയ ദൈവക്കളെ ഈ വചനഭാഗം മുഴുവനും വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതേ പൗലോസ് തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എരുശലേം ആലയത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആത്മവിവശതയിലായി കർത്താവിനെ കാണുകയാണ് അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയാണ് കർത്താവ് തൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് പൗലോസിനോട് അറിയിക്കുകയാണ് ഓ ഇത് അത്ര ഉന്നതമായ അനുഭവമാണ് അമേ നോക്കണം പ്രിയ ദൈവക്കളെ ആദ്യം കർത്താവ് തൻ്റെ ഇഷ്ടത്തെ പൗലോസിനോട് അറിയിക്കുകയാണ് അമ്മേ അവൻ്റെ ഇഷ്ടം അറിയണം അവനെ കാണണം അവനിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം അതിന് അമ്മേൻ ഒരു സാക്ഷിയായിട്ട് മാറണം പൗലോസിൻ്റെ ലൈഫിൽ ഈ ഈ കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ആഗ്രഹം അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു ആത്മവിവശതയിൽ പൗലോസ് കർത്താവിനെ കണ്ടു അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് കേട്ടു അവൻ്റെ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞു ആ ഇഷ്ടത്തിന് പൗലോസ് സാക്ഷിയായി മാറി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയതയും മക്കളെ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ പൗലൂസിനെ പോലെ കർത്താവിനെ കാണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് കേട്ട് കർത്താവ് തൻ്റെ ഇഷ്ടത്തെ നിങ്ങളോട് അറിയിച്ച് നിങ്ങളെയും ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റത്തോളം ഒരു സാക്ഷിയായിട്ട് മാറ്റും നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെയും കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെയും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നാം ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അമ്മേൻ കർത്താവ് ഇങ്ങനെയൊരു ആത്മമണ്ഡലത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് കർത്താവ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ആ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇവരുടെ സ്പിരിച്വൽ ഐസ് ഓപ്പൺ ആവട്ടെ ഇവരുടെ സ്പിരിച്വൽ ഇയേഴ്സ് ഓപ്പൺ ആവട്ടെ കർത്താവ് ഇവർ കർത്താവ് യേശുവിനെ കാണുന്നവരായി യേശുവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരായി യേശുവിന്റെ ഇഷ്ടത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നവരായി മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇതുവരെയും ഇവരുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞും പ്രസംഗിച്ചുമുള്ള അവൻ വെളിപ്പാടുകളാണ് ഇവർക്കുള്ളതെങ്കിൽ ഇന്നു മുതൽ ഈ നിമിഷം മുതൽ അങ്ങിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ചെലത് പ്രാപിക്കുന്ന അനുഭവം ഇവർക്കുണ്ടാവട്ടെ കർത്താവ് അപ്പൊ ഇതുവരെയും അമ്മേൻ അലലൂയ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഇവർ മുഖാമുഖം കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇവരുടെ ആത്മ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെട്ട് അപ്പൊ സ്വർഗീയമായ അനുഭവം ഇവർ കാണട്ടെ കർത്താവ് യേശുവിന്റെ മുഖാമുഖം കാണട്ടെ യേശുവിന്റെ വായിൽ നിന്ന് കേൾക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇന്നുവരെയും അപ്പൊ ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള തിരുഹിതം എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതമാണ് ഇവർക്കുള്ളതെങ്കിൽ അപ്പൊ അങ്ങ് ഇവരോട് സംസാരിച്ച് ഓ ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള തിരുഹിതം എന്താന്ന് ഇവരെ അങ്ങ് അറിയിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാതെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ബാരിയേഴ്സ് തടസ്സങ്ങളെയും കർത്താവെ സങ്കല്പങ്ങളെയും കർത്താവെ എല്ലാ അമ്മേൻ കർത്താവെ ചിന്താമണ്ഡലങ്ങളെയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവർക്കൊരു ഡെലിവറൻസ് ഉണ്ടാവട്ടെ ഇവർ യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കട്ടെ കർത്താവെ അപ്പൊ ആ കേൾക്കുന്ന ഒരു ജെയിംസ് കർത്താവ് പുതിയൊരു ആത്മമണ്ഡലം അങ്ങനെ മകന് വേണ്ടി അങ്ങ് തുറക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ആശ കർത്താവെ മടുപ്പ് വന്നിരിക്കുന്ന ആത്മീയ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഇന്ന് ദൈവത്തെ കാണുന്ന കർത്താവിൽ നിന്ന് ചിലത് കേൾക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് നിരാശകൾ മാറട്ടെ അപ്പൊ ഇപ്പോൾ തന്നെ വലിയ ഡെലിവറൻസുകൾ ഈ ഡിവൈസുകളിനകത്ത് സംഭവിക്കട്ടെ കർത്താവ് ഇതുവരെയും ഇവരുടെ കണ്ണുകളും ഇവരുടെ കാതുകളും ഇവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഹൃദയമെല്ലാം ലോകത്തിലുള്ളതിനെയാണ് നോക്കി കണ്ടതെങ്കിൽ ഇന്നു മുതൽ സ്വർഗീയമായതിനെ കേൾക്കുവാൻ സ്വർഗീയമായതിനെ കാണുവാൻ സ്വർഗീയമായ ഇഷ്ടങ്ങളെ അറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇവരുടെ സ്പിരിച്വൽ റലമാപ്പണാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇവരെ
ഹാലലൂയ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സാക്ഷ്യങ്ങളോ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും വൈകുന്നേരം ആറ് മുപ്പത് മണിക്കും എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പത് മണിക്കും ഞങ്ങളുടെ സൂം ഐ ഡിയിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ സൂം മീറ്റിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മൂന്നാം ഗിൽഗാൽ ഹാളിൽ ഞങ്ങളുടെ നേരിട്ടുള്ള ആരാധനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സമയവും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ നിറഞ്ഞു നടക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ സി ജി എം ഓൺലൈൻ റേഡിയോ എന്ന ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അനുഗ്രഹീതമായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപ്പാടുകളും ആരാധനയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും കർത്താവ് നിങ്ങൾ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വചനത്തിൽ തന്നെ തുടരുക അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക ഗാഡ് ബ്ലസ് യു ഹാലലൂയ കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു യേശു പന്തിരുവര വരെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു സകല ഭൂതങ്ങളുടെ മേലും വ്യാധികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാനും അവർക്ക് ശക്തിയും അധികാരം കൊടുത്തു ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കുവാനും രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം വരുത്തുവാനും അവരെ അയച്ചു മേൻ ശിഷ്യന്മാരെ അടുക്കൽ വിളിച്ച് അവർക്ക് ഭൂതങ്ങളുടെ മേലും വ്യാധികളുടെ മേലും അവർക്ക് ശക്തിയും അധികാരം കൊടുത്തു ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കാൻ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാനും അവരെ അയച്ചു ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടയിൽ യേശു ചെയ്ത ചില അത്ഭുത സാക്ഷ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം നമ്മുടെ കൂടെ ദീക്ഷിക എന്ന മോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മോളുടെ ലൈഫിൽ യേശു എന്താണ് ചെയ്തത് നമുക്ക് മോളോട് ചോദിക്കാം എന്നോട് പേര് ദീപ്ഷിക എനിക്ക് വന്ന് കൊഞ്ച നാളാവേ രൊമ്പ ബാക്ക് പെയിൻ ഇണ്ടിച്ച് പടുക്ക മുടിയാതെ ഉടമ്പെല്ലാം അങ്ങങ്ങ നീർ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഡ്രസ് കൂട പോട മുടിയാമ ഇണ്ടിച്ചു അപ്പോ വന്ന് നാങ്ങ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി എനിക്ക് ഇന്ന പ്രോബ്ലം ആ ഇരിക്കുന്ന ചന്നപ്പോ ഡോക്ടർ വന്ന് എക്സ്റേ എടുത്തു പാത്താ എന്ന എന്ന പ്രോബ്ലം കണ്ടുപിടിച്ചലാൻ ചന്നാങ്ങ എക്സ്റേ റിപ്പോർട്ട് എടുത്തതുക്ക് അപ്പ്രോ എനിക്ക് വന്ന് നടു ഉള്ള എലമ്പ് വന്നിട്ട് വളഞ്ഞി ഇണ്ടിച്ചു ഇന്ന വളവ് വന്നിട്ട് രൊമ്പ നാളാവേ ഇണ്ടിച്ചു ഇത് വന്ന് ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടിപ്പാ പണിതാ സരി പണനു ഓപ്പറേഷനുക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം ആകും സൊലിട്ടാങ്ങ ആ ദീപശിഖ മോള് പറയുന്നത് ആ മോൾക്ക് കുറേ നാളായിട്ട് ബാക്ക് പെയിൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ നടുവേദന ആയിരുന്നു നടുവേദന നിമിത്തം ബോഡി നീര് വെക്കുവായിരുന്നു ബോഡി നീര് വെക്കുവായിരുന്നു ആ ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ നേരെ കിടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം എങ്ങനെ മോൾക്ക് മോൾ എങ്ങനെ കട്ടിലെ നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ എവിടെയുമേ പടുക്ക മുടിയാതെ സ്ട്രെയിറ്റാ സരഞ്ചു പെടുത്താലുമേ പടുക്ക മുടിയാതെ ഒരു രീതിയിലും കട്ടിലെ കിടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടും കിടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ കട്ടിലെ കിടക്കുമ്പോൾ മോൾക്ക് പെയിൻ ആകുക വേദനയായിരിക്കും ആ മോള് പറയുന്നത് കട്ടിലെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മോൾക്ക് എങ്ങനെ കിടന്നാലും വേദനയായിരിക്കും മോൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞായി സൈഡ് നട്ടൽ ഇപ്പോൾ വളയും പോകുന്നത് നാണും ഇവിടെയേ വളഞ്ഞിട്ടേ പോണേ എന്നാലും ഒരു ഡ്രസ് കൂട വെളിയില പോട മുടിയാത് യൂണിഫോം പോട്ടാലോ സ്കൂളുക്ക് അത് മേലെ സ്വെറ്റർ പോട്ട് അത് മറച്ചിട്ട് തന്നെ പോവേ എപ്പോഴുമേ വേറെ എന്തൊക്കെ മോൾക്ക് പറ്റത്തില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ரொம்ப நேரம் நடக்க முடியாது ரொம்ப நேரம் உட்கார முடியாது கை எல்லாம் தூக்க முடியாது ஒரு எக்சர்சைஸ் கூட ஸ்கூல்ல எல்லாம் பண்ணவே முடியாது ஏ திரு நேரம் நிக்காம் பட்டதில்ல நடக்காம் பட்டதில்ல ஸ்கூல் எக்சர்சைஸ் ஒக்க செய்ய ஒண்ணும் இல்ல கை ஒண்ணும் உயர்த்தான ஒண்ணும் செய்யാൻ பட்டாத அங்கன ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருந்தே அப்ப மோள ஹாஸ்பிடல் செந்து காணிச்சப்போ எக்ஸ்ரே எடுத்தப்போ எக்ஸ்ரே காத்து அஸ்தி வளைஞ்சி இருக்கனே இல்ல என்ன டாக்டர் என்ன மோளோட പറഞ്ഞே സർജറിക്ക് വന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം കേട്ടാങ്ങ സർജറി പണ്ണുമ്പോ ബാക്കിൽ രൊമ്പ ക്രിട്ടിക്കലാണ് സർജറിനാല പണ്ണുമ്പോ നരമ്പിൽ ഏതോ ബാധിച്ചിച്ചാ കൈ കാൽ വരാതെന്ന് ചൊല്ലിട്ടാങ്ങ പറഞ്ഞത് സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ ഞരമ്പിന് എന്തെങ്കിലും അത് ബാധിച്ചാൽ പിന്നെ കൈകാലുകളെല്ലാം പാരലൈസ് ആയി പോകും അല്ലെ തളർന്നു പോകും എന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞേ പിന്നെ ഡോക്ടർ എന്തു പറഞ്ഞു എത്രത്തോളം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് സർജറി ഡോക്ടർ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേ ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് ഉടനെ സർജറി പണ സൊല്ലിട്ടാങ്ക അപ്പി പണ്ണാട്ടിനാ ഇന്നും പൊണ്ണ് ബെഡ്ലേ ഇതാ ഇരിക്കും അപ്പി ചൊല്ലിട്ടാങ്ക സർജറി ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പിന്നെ നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എപ്പോഴും ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആയി തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും സർജറി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ
அப்போது ஃபஸ்ட் டே ஞாயிற்றுக்கிழமை நாங்கள் எங்கள் அம்மா வரல நான் மட்டும் போனேன் நான் வந்து எலும்பு சம்மந்தப்பட்டு ஒரு பிரச்சனையில் இருக்கேன்னு ப்ரேயரில் இருந்த யாருக்குமே டோனி அங்குளுக்குமே தெரியாது அப்போ அங்குளாக கூப்பிட்டு சொன்னார் இங்கே யாருக்கும் எலும்பு பிரச்சனைகள்லாம் இப்போ கீழே ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொன்னப்போ நான் கை தூக்குனேன் அப்போது தான் அங்குள் வந்து எனக்காக ப்ரேயர் பண்ணார் அந்த மீட்டிங்கின் அகத்து அஸ்தி ரோகங்கள் சௌக்கியமாகணும் என்று பரிசுத்தல்மாவும் பறந்து என்னை அதை டிக்ளேர் செய்து ஆ சமயத்து என்னை அவங்களுக்கு கரம் உயர்த்தி ஃப்ரெண்டிலேக்கு வந்து பிரார்த்திக்கும் போது அவங்களுக்கு எந்தெங்கிலும் அனுபவப்பட்டோம் எந்த தோணி பிரார்த்திக்கிற சமயம் அங்கே ப்ரேயர் பண்ணும்போது வந்து என்னால் ஏசப்பா என்ன தொட்டாருன்னு என்னால் உணர முடிஞ்சது உணர் கொஞ்சம் ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமே என்னால் ஃபுல்லாக ஹீல் ஆகிட்டேன் ஏசப்பாவால் மோள சர்ச்சில் வந்து ஆ சமயத்து பிரார்த்திக்கிற சமயத்து மோள ஏசு தொட்டதாயிட்டு மோளுக்கு அனுபவப்பட்டு ஆ சமயம் தான் மோள பரிபூர்ணமாயிட்டு சௌக்கியமாக அல்லே அதுவரை அஸ்தி வளஞ்சாயிருந்து மோள செரிஞ்சாயிருந்தேன் அல்லே அப்பவுமே நாங்க போய் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தப்போ ஆப்ரேஷனக்க ஒண்ணுமே வேண்டாம் ஃபுல்லா உங்க பிள்ள சுகமாயிட்டான்னு சொல்லிட்டாங்க மோளை ஆதித்த எக்ஸ்ரே ரிப்போர்ட்டு மோளை கையிலுண்டு அல்லே அதனால் எங்கேயா எக்ஸ்ரே ரிப்போர்ட் எங்கேயா இருக்குதே ஆதியம் எடுக்கும்போது வந்துட்டு ரொம்ப சரிஞ்சிருந்துச்சு இப்படி வளைஞ்சிருந்துச்சு அப்புறம் ப்ரேயர் கண்ணுக்கே நாங்கள் ஈவினிங் போய் எடுத்தப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருந்துச்சு பிரார்த்தனை கழிஞ்சப்போ போய் எடுத்த எக்ஸ்ரே ரிப்போர்ட்டில் அஸ்தி ஸ்ட்ரெயிட்டாகிட்டு இருக்குது விஷயம் எத்திர வலி அற்புதமாக செய்திருக்கிறது இன்னும் நீங்கள் இந்த சாட்சியம் கேட்கும்போ ஈ மோளி ஏஷு செய்த அதே அற்புதம் നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലും യേശു ചെയ്യാൻ ശക്തന നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ യേശുവിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി കൊണ്ട് സകലത സാധ്യമെന്നല്ല യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു യേശുവിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ പ്രേക്ഷകരോട് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട് എന്നെ എബി യേശപ്പ ഇലവസമാ സുഖപ്പെടുത്തുന്നാരോ நீங்கள் நம்புறவங்க ஒவ்வொருக்கும் ஏசப்பா கண்டிப்பாக ஒரு சுகத்தை கொடுப்பார் இலவசமாக கொடுப்பார் நீங்கள் கண்டிப்பாக டெய்லி ஜபம் பண்ணுங்க ஏசப்பா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு ஹீல் பண்ணுவார் அலலுவியா உங்களே நல்லா சௌக்கியமாக்கிய ஏசு நீங்களையும் சௌக்கியமாக்கும் நீங்களை அனுகிரகிக்கட்டே காட் பிளஸ் யூ